ദേശാടന പക്ഷികളുടെ സ്വർഗമായ കുന്തൻകുളം പക്ഷി സങ്കേതത്തിലേക്കാണ് യാത്ര വളരെ നാളുകളായി കുന്തൻകുളത്തിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നു ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ വളരെ പ്രശസ്തമായ പക്ഷി സങ്കേതമാണ് കുന്തൻകുളം എന്റെ നാടായ അഞ്ചിൽ നിന്നും നൂറ്റി എഴുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം പോകണം അവിടേക്ക് കുളത്തുപുഴ തെന്മല ചെങ്കോട്ട തെങ്കാശി തിരുനെൽവേലി നാങ്ങുനേരി കുന്തൻകുളം ഇതുവഴിയാണ് പോകേണ്ടുന്നത് രാവിലെ തന്നെ അവിടെ എത്തണം പക്ഷികളെ അടുത്തറിയുവാൻ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവുമാണ് പറ്റിയ സമയം തിരുനെൽവേലി കഴിഞ്ഞ് നാങ്കുനേരിയും പിന്നിട്ട് കുന്തൻകുളത്തിലേക്കുള്ള ചെറു റോഡിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു രണ്ടു വശത്തും പുല്ലുകൾ നിറഞ്ഞ റോഡിലൂടെ വലിയ പാറമലകളിൽ തീർത്ത് അമ്പലങ്ങളും കൃഷിയിടങ്ങളും ഒക്കെ പിന്നിട്ട് യാത്ര തുടർന്നു ഒറ്റപ്പെട്ട വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് കുറച്ച് വീടുകളും മറ്റുമുള്ള ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിലെത്തി അവിടെ വഴി ചോദിച്ച് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നു വഴികൾ പല ഭാഗത്തേക്കും തിരിയുകയാണ് ഒരു ചെറിയ കളിസ്ഥലവും വലിയ കുളങ്ങളും കൃഷിയിടങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള ഒരു തമിഴ്നാടൻ ഉൾഗ്രാമം കുളങ്ങളിലും കരകളിലുമായി അധികം പൊക്കമില്ലാത്ത മുള്ളുകൾ ഉള്ള നിരവധി മരങ്ങൾ അതിലാണ് ദേശാടന പക്ഷികൾ കൂടുകൂട്ടുന്നത് ഏഴു മണിയോടുകൂടി കുന്തൻകുളത്തെത്തി അവിടെ എത്തിയാൽ ആദ്യം എല്ലാവരും അന്വേഷിക്കുന്നത് ബാൽപാണ്ഡി എന്ന പക്ഷിസ്നേഹിയാണ് ഒരു സുഹൃത്ത് തന്ന നമ്പറിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു നല്ല തിരക്കിലാണ് അദ്ദേഹം എങ്കിലും പക്ഷികളെ കാണേണ്ട വഴികളും ഇടങ്ങളും പറഞ്ഞു തന്നു പ്രദേശത്ത് ആകെയുള്ള ഒരു ചായക്കടയിൽ പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തിന് ഏർപ്പാടാക്കി തിരുനെൽവേലി ജില്ലയിലെ നാങ്കുനേരി താലൂക്കിൽപ്പെട്ട ഗ്രാമമാണ് കുന്തൻകുളം തിരുനെൽവേലി ടൗണിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിയെട്ട് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് കുന്തൻകുളം എന്ന ഈ ദേശാടന പക്ഷികളുടെ ഗ്രാമം താമരപ്പറണി നദിയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ഗ്രാമം ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ തന്നെ നീർപക്ഷികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രജനന കേന്ദ്രമാണ് ഗ്രാമീണരുടെ സഹകരണത്തോടെ എങ്ങനെ ഒരു പക്ഷി കേന്ദ്രം സംരക്ഷിക്കാം എന്നതിന് ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് കുന്തൻകുളം ഇവിടുത്തെ ഗ്രാമീണർ ഇവിടെ വരികയും പ്രജനനം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷികളെ സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ സംരക്ഷിക്കുകയും അവയ്ക്ക് നാശം വരുത്തുന്ന പ്രകൃതി വിരുദ്ധർക്ക് തലമുണ്ടനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശിക്ഷ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിലാണ് കുന്തൻകുളം ഒരു പക്ഷി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ അതിനു മുന്നേ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഗ്രാമീണർ ദേശാടന പക്ഷികളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിരുന്നു തങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വിരുന്നു വരുന്ന പക്ഷികൾ തങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ഇവിടുത്തെ ഗ്രാമീണർ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷികൾക്ക് ശല്യമാകുമെന്ന് കരുതി ദീപാവലിക്ക് പോലും ഇവിടുത്തെ ഗ്രാമീണർ വിളക്കുകളും പടക്കം പൊട്ടിക്കലും ഒഴിവാക്കുമെന്ന് അറിയുമ്പോൾ പക്ഷികളുടെ കാര്യത്തിൽ എത്രത്തോളം ശ്രദ്ധാലുക്കളാണ് ഇവരെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഒക്ടോബർ മുതൽ ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിലാണ് ദേശാടന പറവുകൾ വരുന്നത് സൈബീരിയിൽ നിന്നുമുള്ള കാട്ടുതാറാവുകൾ മുതൽ രാജഹംശങ്ങൾ വരെ നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ വിവിധതരം താറാവുകളും ഡിസംബർ അവസാനത്തോടെ പെലിക്കനുകളും എത്തിച്ചേരുന്നു ഇവ കൂടാതെ പലതരം കൊറ്റി ഇനങ്ങളും നീർപ്പാർവകളും എത്തുന്നു ഓസ്ട്രേലിയ ശ്രീലങ്ക പാകിസ്ഥാൻ സൈബീരിയ അമേരിക്ക തുടങ്ങി വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയുടെ ഇതര ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും പക്ഷികൾ കൂട്ടത്തോടെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നു പതിനായിരക്കണക്കിന് പക്ഷികളാണ് ഓരോ വർഷവും കുന്തൻകുളത്തിന്റെ ആതിഥേയത്വം സ്വീകരിക്കാനെത്തുന്നത് നാല് തടാകങ്ങളും അതിന്റെ കരകളുമാണ് പക്ഷികളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രം വളരെ ചെറിയ പക്ഷികൾ മുതൽ എത്ര കണ്ടാലും മതിവരാത്ത രാജഹംസങ്ങൾ വരെ എല്ലാ വർഷവും ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് പെയിന്റഡ് സ്റ്റോക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വർണ്ണക്കൊക്കാണ് കുന്തൻകുളത്തിന്റെ മുഖമുദ്ര എങ്കിലും പലതരം ഐബിസ് പെലിക്കൻ ബ്ലാക്ക് വിംഗ് സ്റ്റീൽ ബാർ ഹെഡഡ് ഗൂസ് ലാംപിംഗ് എഗ്രറ്റ് ഏഷ്യൻ ഓപ്പൺ ബിൽ തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി നീർപക്ഷികളെ ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും നീർപക്ഷികളെ കൂടാതെ മണ്ണിൽ കൂടുകൂട്ടി മുട്ടയിടുന്ന പക്ഷികളെയും ഉടയുണ്ട് ദേശാടന പക്ഷികൾ കൂടുകൂട്ടുന്നതും മുട്ടയെടുത്തതും ഒക്കെ ഗ്രാമീണരുടെ വീട്ടുവളപ്പിലെ മരങ്ങൾ ആണെന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു സവിശേഷത പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും ഇത്രത്തോളം ഇഴുകി ചേരുന്ന കാഴ്ച ഒരു പക്ഷി അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവവും കൂന്തംകുളത്തിൽ മാത്രവും സ്വന്തവുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാകണം ഓരോ വർഷവും മുടങ്ങാതെ ദേശാടന പക്ഷികൾ കുന്തംകുളം എന്ന ഈ നന്മ നിറഞ്ഞ ഗ്രാമത്തെ തേടിയെത്തുന്നത് ബാൽപാണ്ടി ഇല്ലാതെ കുന്തൻകുളത്തിന്റെ ചരിത്രം പറയുവാൻ സാധ്യമല്ല ബാൽപാണ്ടി അതൊരു വെറും പേരല്ല ആരോഗ്യവും ജീവിതവും സ്വത്തും കുടുംബവുമെല്ലാം പക്ഷികൾക്കായി ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച ഒരു പക്ഷി സ്നേഹിയാണ് അദ്ദേഹം ആയിരക്കണക്കിനുള്ള ദേശാടന സ്വദേശ പക്ഷികളുടെ കാവലാണ് ഒരു പക്ഷി പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭാവത്തിലല്ലാതെ മരണമടയുകയില്ല മരങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റും വീണ് പരുക്കുപറ്റുന്ന പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്വന്തം ചെലവിൽ മരുന്നും ഭക്ഷണവും നൽകി ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് പാണ
முள் மரத்தில் தான் இந்த முள் மரங்கள் வெட்டப்பட்டால் இந்த பறவை எங்கு போய் கூடு கட்டும் அதனால் இந்த கூந்து உழுதற்கு முக்கியமாக இந்த முள் மரம் தேவைப்படுகிறது ஏன்னா அதை முள் எடுத்து தான் கூடு கட்டுகிறது முள் மரத்தில் கூடு கட்ட போது அதுக்கு தீங்கு விளைவிக்க எந்த விலங்குகளும் மேலே ஏறி செல்ல முடியாத அளவில் இருப்பதனால தான் அந்த முள் மரத்தில் அந்த பறவைகள் கூடு கட்டு விரும் முக்கியமாக விரும்புகிறது நிரவதி வர்ண கொக்குகளான கூடுகூட்டி முட்டையிட்டு குஞ்சுங்களுமாய் அவடை கழியுனது மற்ற ஏது பட்சி சம்பரட்சண கேந்திரத்தில் நம் வளரி வெத்திஸ்தத பொலர்த்துன்ன இவுடம் பிரகரதிச் நிகிகள்டையும் பக்சி நிரிஷிகள்டையும் பரதிசியான சன்னர்ச்சகலில் கூடுதிலம் மலையாளிகள் அண